ചേട്ടാ ഒരു മിനിറ്റേ ആ എത്തിയല്ലോ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവി ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ ചേട്ടൻ്റെ അഭിപ്രായ പ്രകാരം എൻ്റെ ഭാവി വളരെ ശോഭനമായിരിക്കും എന്നാണ് എന്ത് ഫുഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം എനിക്ക് സോൾട്ട് ആൻഡ് പേപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുള്ളിടത്തോളം കാലം എനിക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ വെൽക്കം ടു സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ അപ്പോൾ ചേട്ടാ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞതിനൊക്കെ ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം എനിക്കുണ്ടല്ലോ ഉണ്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ പരിപാടിയിലേക്ക് പോട്ടെ അതാണ് കേട്ടില്ലേ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്നു രക്ഷപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ആ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ വളരെ ശോഭനമായ ഭാവി തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഒരു ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ ഇടയിലേക്കാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു എൺപതോളം ഡിഷ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞ് നിരപ്പുണ്ട് ആ ഡിഷ് മുഴുവൻ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതി വേറെ ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ഒന്ന് കാണാം അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കും ഓരോരോ ഡിഷസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളും വായ കൂടെ അപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് നമുക്കിനി ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാൾ ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഫുഡ് ആൻഡ് ബിവറേജിൻ്റെ മാനേജറാണ് അല്ലേ അതെ പേര് ശ്രീകുമാർ ശ്രീകുമാർ ഇങ്ങോട്ട് നിൽക്കാം പ്രേക്ഷകർക്കും കാണാം അപ്പോൾ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിനെ എവിടെ തുടങ്ങണം ഞാൻ ഇത് ഇവിടെ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഇത് നമ്മുടെ ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് ലൈവ് ആണ് ലൈവ് കൗണ്ടർ ആണ് പേ മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഇതും പോലെ കുറെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസും ബഫേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് മെയിൻ ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് കപ്പ വീണ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കപ്പ മീൻ കറി ഇത് മീൻ മാങ്ങ കറി അല്ലേ അതെ അതെ കപ്പേരെ കൂടെ ഉള്ള കോമ്പിനേഷൻ ആണ് സ്പെഷ്യൽ മാങ്ങ കറിയാണ് അത് ഞാൻ ഇത് ഇതിന്റെ ഒരു കറി മാത്രം ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തു നോക്കട്ടെ ഉം ആ മാങ്ങയുടെ ഒക്കെ ഒരു ഫ്ലേവർ അതെ അതെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഗ്ഗിന്റെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ട് ഇറച്ചി ഉലർത്തുന്നതാണ് ഇറച്ചി ഉണ്ട് ബീഫ് ആണ് ആ ഓക്കേ ഇതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഒരു പീസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത് ബീഫ് ബീഫ് ഉലർത്തിയാണ് ഉലർത്തിയതാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യ ചൈനീസ് ആണ് അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ പിന്നെ ചൈനീസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വരുന്നത് ബട്ടർ ചിക്കൻ ഉണ്ട് മലബാറി കോഴിക്കറി കേരള സ്റ്റൈൽ ആണ് മലബാറി സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ഇത് താറാവ് ഡക്കാണ് കുട്ടനാടൻ താറാവ് കറി ട്രഡീഷണൽ ആണ് മട്ടൺ കറുവാൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വയ്ക്കുന്ന പോലത്തെ മട്ടൻ്റെ ഒരു അതെ അതെ മട്ടൻ ആണ് മട്ടൻ ട്രഡീഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പേര് മട്ടൻ കറുവാലി എന്നാണ് ഗർവാലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽ ഇതിൻ്റെ ഞാൻ ഈ കറി ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇതൊരു കുറച്ച് സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബേസ്ഡായിട്ടുള്ളതാണ് ഫിഷ് ഉലർത്തിയതാണ് ഇത് ഫിഷ് ഉലർത്തി ഫ്രൈ തന്നെയാണ് ഒന്ന് ഉലർത്തി എടുക്കുന്നതിനായിട്ട് ഉലർത്തിയതാണ് നമ്മൾ ഈ ബീഫിന്റെ അതെ അതെ പ്രോൺസ് ആണ് ജിങ്ക പ്രോൺസ് ആണ് നമ്മളൊരു പ്രത്യേക കാര്യം നോട്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എൺപതോളം ഡിഷ് ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കഴിച്ച് 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 കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വഴിയാവും അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റി ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും വരണം ട്രിവാൻഡത്തുള്ള വിൻസർ രാജധാനിയിലാണ് ഈ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നടക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് നമുക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഡിഷസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒന്ന് കാണും ആ കാഴ്ചകൾ കാണുന്ന ഗ്യാപ്പിൽ ഞാനിത് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് ട്രൈ ചെയ്ത് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഗതിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവും അപ്പോൾ നമ്മൾ തകർക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലും ഒക്കെ ആയിട്ട്
ബാക്കി ഡീലക്സ് റൂംസ് ആണ് റൂംസ് ഉണ്ട് സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ തന്നെ ഇതുള്ളത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഹെൽത്ത് ക്ലബ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ബുഫേ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് റൂഫ് ടോപ്പ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു മൾട്ടി ക്വിസൺ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫാമിലി റെസ്റ്റോറൻറ്റ് വേറെ ഉണ്ട് ലോഞ്ച് വേറെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആഘോഷമാക്കി പോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാം ഉണ്ട് ഫുള്ളി തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഓണറെ നമുക്കറിയാം ഡോക്ടർ ബിജു രമേശ് അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ അപ്പോൾ ഫുഡിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എനിക്കൊന്ന് ഫോറിനേഴ്സും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസും ഒക്കെ വരാറുണ്ടല്ലോ എന്താണ് ധാരാളം വരാറുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ സീസണാണ് പിന്നെ ടൂറിസ്റ്റുകൾ ധാരാളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്രൂപ്പ് വളരെയധികം ടൂറിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പം ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡും മാത്രം ബേസ് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് ധാരാളം തന്നേ പറ്റുള്ളൂ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ അതിന് നമുക്ക് പിന്നെ ഈവൻ സ്റ്റാഫാണെങ്കിൽ പോലും ചൈനീസ് ഫുഡ് അടിക്കുന്നതും ചൈന പ്രോപ്പർ ചൈന അല്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് കുക്കായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ഏരിയയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള ആൾക്കാർ ഡെഫിനറ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷോട്ടം പപ്പൻ്റെ പ്രേക്ഷകരും ഞാനും ഒക്കെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കാര്യം അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൻ്റെ കാര്യം എന്താണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞുതരാൻ നമ്മളിതിപ്പോൾ ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ അത് ഇന്നലെയാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫെസ്റ്റിവൽ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആനുവലി ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാറുണ്ട് ആനുവലി ആനുവലി ആണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അല്ലേ ആനുവലി ഒന്ന് രണ്ട് ഉണ്ടാവും ഓ ഓ ശരി ആനുവലി ഒന്ന് രണ്ട് ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവൽ മിൻസറിൽ മേജർ ഫുഡ് ഫെസ്റ്റിവലാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് രണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഇൻഡോ ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ആണ് ഇൻഡോ ചൈനീസ് ക്വിസീൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻ ടോട്ടൽ സെവൻറ്റി പ്ലസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഷസ് ആണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉള്ളത് സെവൻറ്റി പ്ലസ് വെറൈറ്റീസ് സെവൻറ്റി പ്ലസ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഡിഷസ് അതും വളരെ ഒരു നോർമൽ ബഡ്ജറ്റിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ആർക്കും വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം എന്നുള്ളൊരു സംഭവം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രിപ്പറേഷനെ കുറിച്ച് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഇൻഡോ ചൈന എന്ന് പറയുമ്പം ചൈനീസ് ഡിഷസ് അതുപോലെ നമ്മളിവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ചൈന വാർ അതുപോലെ പറയാം ഇത് ഒരു വാറാണ് ആക്ച്വലി കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ചൈനീസ് ഡിഷസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓത്തൻറ്റിക്കായിട്ട് തന്നെ ഇവിടെ കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മളത് മാക്സിമം നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രയത്നിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇന്നലെ വന്ന ഗസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു എന്താ പറയാ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത ഇതിലാത്ത ഒരു 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 ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവം പൊതുവിൽ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചൈനീസ് ഡിഷ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു പ്രധാന ടാസ്ക് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ശരി കാരണം ഇന്നലെ വന്ന ഗസ്റ്റ് എല്ലാവരും തന്നെ ഒരു വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിവ്യൂ തന്നെയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ എനിക്കും വളരെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റിവ്യൂ തന്നെയാണ് തരാനുള്ളത് അപ്പൊ എനിക്ക് കണ്ട ഒരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അദ്ദേഹം ജി എം ആണ് വളരെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് ഇദ്ദേഹം എ ജി എം ആണ് അപ്പോൾ എ ജി എമ്മിൻ്റെ ഇത് ഒരാൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഒരാൾ യങ് ബ്ലഡ് ആണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതും കൂടെ മാറ്റുരയ്ക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സോൾട്ടാൻ പിപ്പറിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രധാന കടമ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു എൺപതോളം മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഡിഷ് നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ആ ഡിഷിൻ്റെയൊക്കെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ സുനിൽ ചേട്ടൻ ചേട്ടാ എനിക്ക് സോൾട്ടാൻ പിപ്പറിലേക്ക് സ്വാഗതം പറയൂ എന്തൊക്കെയാണ് വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ചേട്ടനാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലെ കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങൾ
സിനമോൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർ അനീസ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഹോട്ടായാലും ഒരു സ്മോക്കി ഫീൽ കിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് ചേട്ടൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ സോസ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു കളിയാണ് അല്ലേ സോസ് കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് ഓസ്റ്റർ സോസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സോസ് ഉണ്ട് ആ ഈ സോസ് എല്ലാം നമുക്ക് വീട്ടിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ബാക്കി വാങ്ങിച്ച് അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷ് തന്നെയാണ് അതെ അതെ ഇതിലേക്ക് ഓനിയൻ ജസ്റ്റ് റണ്ടായിട്ട് മാത്രം കീറിയിട്ടുള്ളൂ പീൽ ചെയ്ത് ജിഞ്ചർ വലിയ പീസാണ് ഇതും അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടും രണ്ടും നമ്മൾ അല്ലാതെ നമ്മൾ സ്ലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് വലിയ പീസാണ് നമ്മൾ സവാളയും ഈ പറഞ്ഞ ഇഞ്ചിയും നമ്മൾ രണ്ട് പീസായിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് എനിക്കൊന്ന് പാൻ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സ്മോക്കി സ്മോക്കി ഫ്ലേവർ വന്നു ഫ്ലേവർ ഇങ്ങനെ വന്ന് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഓയിൽ ഇട്ടിട്ടില്ല കുറച്ച് ചിക്കൻ ഇടുമ്പോൾ മാത്രം കുറച്ച് ഓയിൽ ഇട്ട് സോട്ട് ചെയ്യും ായിട്ടുണ്ട് <laughs> ശ്രദ്ധിക്കും സോസ് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഉപ്പിൻ്റെ ഇത് കൂടുതലായി വരും അല്ലേ കാരണം ഉപ്പ് സോസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി സ്മോക്കി മണം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരാളാണ് ഓക്കെ ദെൻ ലിറ്റിൽ ടൊമാറ്റോ സോസ് ഓ ഇത് ഇച്ചിരി സ്റ്റോക്ക് ഒഴിക്കാം സ്മോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതൊന്നും തന്നെ സ്മോക്ക് ആയി പോയല്ലോ കുറച്ച് ചിക്കൻ കുറച്ച് ഒഴിക്കണം ചിക്കൻ നമ്മൾ പുകച്ച് ഇവിടെ തകർക്കും ഏ നല്ല സ്മോക്ക് വന്നതായിരുന്നു എന്നെ കൊണ്ട് വെള്ളം ഒഴിപ്പിച്ച് ആ തീ അണച്ച് സോ ചിക്കൻ ആൽമോസ്റ്റ് ഹാഫ് ഡൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സ്മോക്കിൻ്റെ പരിപാടി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഉള്ളൂ അത്രയേ ഇപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എങ്ങനെയാണ് സ്മോക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞു ഇതിൽ ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടി റംബല് യൂസ് ചിക്കൻ കുറച്ച് ലീക്സ് സ്പൈസിന് വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് ചില്ലി ഓക്കെ ഇടാം അത് കുറച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ എരിവ് ആഗ്രഹമുള്ള ആളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഇടാം കൂടുതൽ ഇടാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അല്ലേ ഇടാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ വിഭവം ഏത് ഏതുവരെ ചിക്കൻ കുക്ക് ആൻഡ് സ്ലോ കുക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ പദ്ധതിക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മളിത് എങ്ങനെ ഡ്രൈ ആക്കി എടുക്കുമോ അതോ ഒരു സെമി ഗ്രേവി സെമി ഗ്രേവി സെമി ഗ്രേവി അല്ലേ അപ്പോ നമ്മള് നോർമൽ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കളർ ടോൺ അല്ല ഇതിന് ഇപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാണുന്നത് നമ്മൾ ബീഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബീഫ് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സോസ് എല്ലാം ഫിനിഷ് ചെയ്തിട്ട് അത് സ്ലോ ചെയ്താൽ മതി ഒരു വടിക്ക് രണ്ട് പക്ഷി അതാണ് ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് ബീഫിൻ്റെ സംഭവം നമ്മളിവിടെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ സുലേട്ടൻ ബീഫിൻ്റെ ഒരു സംഗതിയും കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അത് ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാവും ബീഫ് നമ്മൾ നല്ല നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നേരത്തെ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ബാക്കി ഇതുപോലെ ഫിനിഷ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതാണ് ബീഫിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്കി എല്ലാം സെയിം തന്നെ ബാക്കി എല്ലാം സെയിം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം സെയിം എല്ലാം സെയിം തന്നെ കുക്കിംഗ് ഒരു പാറ്റേണും സെയിം തന്നെ അപ്പോൾ ബീഫിൻ്റെ കുക്കിംഗ് പാറ്റേണും ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ സെയിം ആണ് ചെറിയൊരു തുടക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിക്കൻ ആണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എനിക്കൊന്ന് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി വന്നു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഷെഫ് മാസ്റ്റർ ഷെഫ് സുനിലേട്ടൻ്റെ വക തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡിയായി ഓൾമോസ്റ്റ് നല്ല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ സുനിലേട്ടൻ റെഡി റെഡിയായി ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ ചിക്കൻ ജസ്റ്റ് വെന്തോന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ്
കുറച്ചുകൂടെ ഫിനിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇനി ആഡ് ഓൺസ് ഒന്നും ഇല്ല 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 കാരണം ഓൾറെഡി ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തു ഫ്ലേവേഴ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇത് കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രേവി ആണ് തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒരു തിക്ക് ഗ്രേവി അല്ല കുറച്ചുകൂടി തിക്ക് ആക്കാം ജസ്റ്റ് ചിക്കൻ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തിക്ക് ആയി പോകും തിക്ക് ആയി കൊടുക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ വേറെ കോൺഫോർ ഒന്നും തേങ്ങാപ്പാലൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളം കുറച്ചൊഴിച്ചു വേണമെങ്കിലും കുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണോ അങ്ങനെയുണ്ടോ അങ്ങനെയുണ്ട് പക്ഷെ ചിക്കൻ കുക്ക് ആകുമ്പോൾ ചിക്കൻ കുക്ക് ആകുമ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം വരും പോകാനാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആൻസറിച്ചു വെള്ളം എന്തായാലും വരുമല്ലോ അപ്പോൾ ആൻസറിച്ച് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു അല്ലേ റെഡി ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഘട്ടം എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും സംഭവങ്ങളുണ്ടോ അതോ ഇല്ല ജസ്റ്റ് സെർവ് ഇൻ ദ ബോൾ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് കൊടുത്ത് ഗാർണിഷ് കൊടുക്കുക അത്ര റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസിൻ്റെ ഒപ്പം കഴിക്കും ഏറ്റവും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ടും ഓക്കെയാണ് അല്ലേ പ്ലെയിൻ റൈസ് ഫ്രൈഡ് റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ നൂഡിൽസ് ആ പ്ലെയിൻ റൈസിൻ്റെ കൂടെയും ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് കുറച്ചധികം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ചധികം ചിക്കൻ വാങ്ങിയിട്ട് വീട്ടിൽ ഫ്രൈഡ് റൈസും ഇതും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഭയങ്കര ഗംഭീരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കഴിക്കാം അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് റെഡി ആ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ബോളിലേക്ക് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ബോളിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ആ സ്മോക്കി ഫീലിംഗ് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ പാൻ അങ്ങ് മാറ്റാം അപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് കാണാനൊരു ഒരു കറക്റ്റ് വിസിബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യണം അല്ലേ ക്യാരറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഒരു ഐ ആപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ ഐ ആപ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിക്കാൻ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആണല്ലേ അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നിങ്ങളിതിനെ ഒന്ന് കാണും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൻ്റെ ഒരു രീതി എന്നിട്ട് വേണം എനിക്കൊന്ന് രുചിച്ചു നോക്കാൻ അതാ കണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പം ഞാനിത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ചേട്ടാ വേണ്ട ഞാൻ കൈ വെച്ച് തന്നെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ചൂടൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയമല്ല സോൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പറിൽ വന്നതിന് ശേഷം ചൂടും ബാക്കിയുള്ള ഇതൊന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും മുകളിൽ ഈ എൺപത് ഡിഷിൽ ഞാൻ എൺപതും പരീക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു താണി എനിക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പലതും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ എനിക്ക് ഞാൻ അതിനകത്ത് തന്നെ ഫ്ലാറ്റായിരുന്നു ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ വീണ്ടും ഫ്ലാറ്റായി താങ്ക് യു ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല ഞാൻ ഈ ഈ പീസ് ഞാൻ മുഴുവനും കഴിച്ചു തീർക്കാൻ പോവാം കേട്ടോ ഈ ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എന്ന് ആദ്യം കേട്ട സമയത്ത് എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു രൂപമേ അല്ല ഇതിൽ മൊത്തം മാറി അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വേറൊരു ഡിഫറൻസ് സാധനമാണ് തായ്വാനിൽ എന്തായാലും ഉടനെ ഒന്ന് പോകാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ദൈവം ഉണ്ടാക്കി തരില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഭാഗ്യം ചുള്ളിയാട്ടം ത്രൂ എനിക്കുണ്ടായി ഗംഭീര ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം ഈ സുലേട്ടം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെ സോസാണ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഈ സോസിന്റെ ഇത് ഒന്നുകൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം എന്തൊക്കെ സോസാണ് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ആഡ് ചെയ്തത് ഇതിൽ ഫിഷ് സോസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓയിസ്റ്റർ സോസ് സോയ സോസ് ടൊമാറ്റോ സോസ് ഈ മെയിൻ നാല് സോസ് ഉള്ളത് ഇതിൽ എല്ലാ സോസും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഇത്രയും സോസ് നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമുക്ക് നോർമൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള നമുക്ക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് തന്നെയാണ് തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ശരിക്കും സുലേട്ടൻ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സംഭവമേ അല്ല തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേറൊരു സംഗതിയാണ് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് എനിക്കൊന്നും വളരെ ടൈമും നമുക്ക് കുറച്ചേ എടുത്തോളൂ വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഇത്
പറഞ്ഞ പോലെ എൺപത് ടീഷ് അതിൽ കൂടുതൽ ടീഷേഴ്സ് ഉണ്ട് തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഫാമിലി വിത്ത് ഫാമിലി വിത്ത് ഫാമിലി വരണം വരണം എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാർഡ് ഒക്കെ സുല്ലേട്ടൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തന്നിട്ടില്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓ എനിക്ക് സ്പെഷ്യൽ കാർഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് സുല്ലേട്ടൻ അപ്പോൾ സോൾട്ടൻ പപ്പറിന് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മളിവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മുടെ സുല്ലേട്ടൻ നമുക്ക് വേണ്ടി തായ്വാനി ചിക്കൻ സ്റ്റൂ ആണ് ഉണ്ടാക്കി തന്നത് എൺപതോളം ഡിഷുകൾ നമ്മൾ വേറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു എന്തായാലും അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വളരെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ള അനുഭവമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോ